还有点伤感，怕。怕什么？我怕有一天我们两个会分开。不会的，就怕你不要我。我舍不得。哎呀，这么多干完了，咱们吃火锅去。明天，明天有可能的话，哎，明天的工作安排，还有安排啊？嗯。八点半，我还没起。谁主意啊？你主意是不是？十一点半、两点半，晚上的六点半，都些什么呀？哎，我现在是病人呢。你生病耽误了那么久，不赚钱，让我陪你喝西北风啊？那也不能什么都干嘛。你问过没有？靠不靠谱？不靠谱的事我不干，我告诉你。李先生要录《月亮代表我的心》，送女朋友的；刘女士要给儿子录考学的。张小姐，她要给……好好好好好好，还月亮代表我的心都什么呀？啊，全都不靠谱。老板，人家给的可都是钱。你能不那么庸俗吗？啊，全给我退了。老板，定金我都收了。我请的是助手，不是姑奶奶。我疼。那火锅吃不吃了？当然要吃，不吃白不吃。下班来接我吗？接，怎么了？没事，我问问。我走了。去吧你收拾这么干净，我东西都找不着了。那你想找什么呀？我的硬盘呢？嗯，咖啡杯。嗯，我烟呢？还附赠打火机。<笑>烟灰缸呢？哎呀。真行，那我那本书呢？走近你，离开你。对。那，你看了？对啊，太深奥了，看不懂。呃，你去吧。请进，是凤立工作室吧？对，可要跟我们录好了，是给营业学院教授听的。孩子考学可是一辈子的大事啊！您放心吧，我们的技术绝对一流。嗯。那份情开满鲜花，自己多么渴望的美啊！你看那满山遍野，你还觉得孤单吗？
你先别录了，你先冷静一下。你太紧张了，你放松点，音准也不准。我们孩子本来操的挺好的，怎么到你们这儿叫？你能不插嘴吗？你没必要那么紧张，你不是来考试吗？紧张怎么考？几点？十点四十。下一波。十一点半。行，拿盒烟。弟弟，别紧张啊！啊，这边呢，你跟着姐姐，你唱一句，你唱一句。你说你最爱丁香花，你说你最爱丁香花。啊，没关系，大胆唱。因为你的名字就是他，因为你的名字就是他。感觉好了一点没有？嗯，还行。<笑>那这样，这边呢，你小声跟着姐姐一起唱，啊，我们两个一起唱啊。嗯你说你最爱丁香花，因为你的名字就是它。多么娇嫩的花，多愁善感的人啊！当花儿枯萎的时候，当花面定格的时候。多么娇嫩的花，却躲不过风吹雨打。那份剪开那鲜花，是你多么渴望的美呀！哎，同志！哎，领导辛苦了。你真是累死你了，很好，谢教育啊。啊，哎，声音上门。啊，李先生吧，你好，哎，请进，请进。啊，李先生，这是我们的录音师陈峰。你好。呃，月亮代表你的心。是。走人。喂，你到哪儿了，方凯？我有点事儿，你自己先回去吧。哦，那你回家吃饭吗？啊，我不回去吃了。好吧，那我自己先回去了。你开车小心一点。好的。人家唱歌的时候，就看你憋不住你在笑。不过他唱的太够笑，确实太够了，你知道吗？你说他到底是怎么想的呀？还特深情啊，特酸。嗯，逗死了，逗死了。来，嗯，这样的效益那么好，能给我吃点好吃的吗？啊？你才赚几个钱啊？干嘛那么奢侈？节省点儿。嗯，你知道吗？就像咱们今天这么干活才能赚大钱，像你以前那样就跟你喝西北风了。给你发奖金。我才不想多要你那几个钱呢。怎么能不要呢？必须要，赚钱大家分
。哎呀，你这样下去啊，我还离不开你了。谈的是什么？走近你，就走进痛苦；离开你，就远离幸福。那篇小说里的话，我看到结局了。你没来，我就自己逛商场去了。啊！我看到这只领带，我觉得还挺好看的。你喜欢吗？还行，我照照镜子去。等会儿没弄好呢。嗯，还不错。看看，不错。喜欢。喜欢，嫂子啊，锅铺了啊
ค่ะ来的，陈峰给你拍的，不愧是搞艺术的，拍的真好看。万凯，这到底怎么回事啊？是陈峰，你看，这是你的脖子，这是你的手，还有你的胸，这就是他对你感兴趣的地方。这照片哪来的？你包里呀、啊。我的包里。啊。方凯，你别胡思乱想，我根本就不知道怎么回事儿。你问我，这话应该我问你呀、啊。我真的不知道怎么回事儿。出去。方凯，方凯，你怎么了？开门呀，方凯。方凯。有什么话你出来说行吗？你别这样，方凯，方凯，有什么话你出来说行不行？你别这样，方凯，又怎么了？爸，方凯在里边。方凯，你出来，方凯。回事？没事儿。镜子上拍虫子，我一拍啊，把镜子拍碎了。赶紧上去药水。不用上，我很好。挺好的，从没有过得好。爸，您出去吧。啊，去吧去吧。上点药吧，行了，我来帮你吧，你轻一点。哎呀，行了。自己会去医院。对了，那套照片我留下了。陈峰那儿不还有底片吗？你替我谢谢他前锋拍的，不是的，那这些照片哪来的？可能是图书馆的那个人。谁？有一个读者，他经常跑到我们图书馆来偷拍，被抓住过的。小萌，你能不能相信我？是在图书馆，是偷拍。